വീണ്ടും ഇങ്ങനെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ദിവസം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങളൊരു കാർ ബ്ലോഗ് എന്നുള്ളൊരു യൂസ്ഡ് കാർ ഷോറൂമിൽ അവിടുത്തെ നമ്മളെ മുസ്തഫ ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികളും കൂടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ വിലപ്പെട്ട അഭ്യർത്ഥന മൂലം സജഷൻ മൂലം ഞങ്ങളത് കാണിക്കുകയാണ് സോ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ അധികം പറയേണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് കുറച്ച് പേര് വണ്ടികൾ അവിടെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം രണ്ടര ലക്ഷത്തിന് താഴെയുള്ള അടിപൊളി വണ്ടികളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇവർ ലോണ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്ത് തരും ഇവർക്ക് ലോൺ സൗകര്യം നേരിട്ട് ചെയ്ത് തരത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഷോറൂമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലോൺസ് ഫെസിലിറ്റി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെയൊക്കെയെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇവർ നിങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഫിനാൻസ് ഏജൻസിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ലോണ് തരാൻ ഉള്ളത് എങ്കിൽ അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോൺ സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി തരുന്നതായിരിക്കും സോ മൂവിംഗ് ടു ദ വീഡിയോ മുസഫൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ഓഫറിൻ്റെ എപ്പിസോഡ് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ലക്ഷ താഴത്തിന് ഉള്ള വണ്ടികളാണ് ഇപ്പം അതിൻ്റെ താഴത്തെ വണ്ടി മാരുതിയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ആണ് സ്വിഫ്റ്റ് മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ ഡീസൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡലാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഓണർഷിപ്പാണ് ഓക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് കറക്റ്റ് കറക്റ്റ് സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടി ജെനുവിൻ കിലോമീറ്റർ ജെനുവിൻ കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരത്തിലോ മറ്റോ ഇതിൻ്റെ ടൈമിംഗ് ചെയ്ത് മേജർ സർവീസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വണ്ടി എ സി പവർ സ്റ്റാറിങ് എല്ലാം പക്ക വർക്കിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ടയറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഒരു റീപ്ലേസ്മെന്റ് അതിനകത്തില്ല എല്ലാ പോകും ഓക്കെ ക്യാമറ നമുക്ക് കാണാൻ എൽ സി ഡി ഒക്കെ വർക്കിംഗ് ആണ് എൽ സി ഡി എല്ലാം എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് അപ്പൊ ഇതിന് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തുക രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈസ് ആണോ കസ്റ്റമർ വരുമ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം കേട്ടനാണ് ഓൾട്ടോന്റെ വി എക്സ് ഐ വേരിയന്റ് മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ ആണോ ഐ എൻ ആണോ വി എക്സ് ഐ ആ സീരീസിൽ ഐ എൻ ആണ് ഐ എൻ ആണ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മോഡലാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഓണർഷിപ്പാണ് ഇവർ എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് എൺപതോ എൺപത് ചില്ലർ എന്താ അധികം ഓടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വണ്ടി റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആക്സിഡന്റ് ഒരു വർക്കും ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് പക്ക വണ്ടിയാണ് ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് ടയറൊക്കെ പക്കയാണ് ഇൻഷുർ പക്ക എല്ലാം പക്കയാണ് എല്ലാം എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും വർക്കിങ്ങുമാണ് അപ്പൊ ഇത് കെ സാധാരണ ഈ ഓൾട്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധാരണ ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഓൾട്ടോ കേട്ടൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓൾട്ടോനെ കാട്ടിലും വില കുറഞ്ഞ വണ്ടിയാന്നുള്ളൊരു ധാരണ അതിനകത്ത് പക്ഷെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ കെ സീരീസ് എൻജിൻ വേഗണാറിന് ഒക്കെ വരുന്ന കെ സീരീസ് എൻജിനാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് വൈസ് ഇത് കൂടും എ സിക്ക് തണുപ്പ് കൂടും നമ്മൾ കാണുന്ന വേഗണാറിന് വന്ന കെ സീരീസ് എൻജിനാണ് അതാണ് ഈ കേട്ടൻ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം കെ സീരീസ് എൻജിൻ വരുന്നതാണ് ആയിരം സി സി ആണ് ആയിരം ആ തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് സി സി അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും പെട്രോൾ മൈലേജ് നമുക്കൊരു പതിനേഴ് കിലോമീറ്റർ വരെ കിട്ടും മാത്രമല്ല ഇതിനകത്ത് എ സി ഒക്കെ പക്കാ നല്ല കൂളിംഗ് ആയിരിക്കും ഒരു വേഗണാറിന് കിട്ടേണ്ട എൻജിൻ വൈസ് ഉള്ള പെർഫോമൻസ് ഇതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ല ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ട് ചെറിയൊരു വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ട് നമുക്കത് വിൽക്കാൻ കഴിയും ഓക്കെ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പത്തിന് മുകളിലോട്ടുള്ള വണ്ടികൾക്കെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് ബാങ്ക് ഫിനാൻസും അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പം കുറച്ച് പഴയ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ട് മോഡൽ വണ്ടിയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പം ഇവരായിട്ട് ബാങ്ക് ലോണ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും ബാങ്ക് ലോണ് കഴിയുന്നതും ഇപ്പം നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ബാങ്കുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലോണ് അറേഞ്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ടാറ്റേൻ്റെ നാനോ ആണ് ഇത് നാനോ ട്വിസ്റ്റ് ആണല്ലേ അല്ലല്ല ട്വിസ്റ്റ് അല്ല ട്വിസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമർ ഒട്ടിച്ചതാണ് നമുക്ക് തന്ന പാർട്ടി ഒട്ടിച്ചതാണ് ഇത് നാനോ എൽ എക്സ
ആ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള അവരെ പ്രൊഫൈല് വണ്ടിക്കല്ലല്ലോ ലോണ് കിട്ടുന്നത് പ്രൊഫൈലിനാണ് നമുക്കത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് കിട്ടാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നതല്ല ഓക്കെ മൈലേജ് ഒരു പതിനഞ്ചൊക്കെ പറയാൻ പറ്റില്ലേ പുതിയ വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ കിട്ടും പതിനഞ്ച് കിട്ടും ഓക്കെ മെയിൻ്റനൻസ് വർഷം ഒരു എത്ര നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെ നോർമലി ഒരു മൂവായിരം നാലായിരം രൂപയുടെ സർവീസ് വെൽ സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അത്രയുള്ളൂ മാരികൾ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ കേരളത്തിലെ ഏത് ചെറിയ അങ്ങാടി പോയാലും അതിൻ്റെ സ്പെയർ കിട്ടും അതിൻ്റെ മെക്കാനിക്കിനെ നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ അതാണ് മാരി ജനകീയ ആൾക്കാർ ഓക്കെ മുന്നേ നമ്മൾ കണ്ട ഒന്നി ഫൈവ് സീറ്റർ ആയിരുന്നു ഇത് എയ്റ്റ് സീറ്റർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡലാണ് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഓണർഷിപ്പാണ് ഓക്കെ മുപ്പത്തേഴായിരം കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ക്ലീൻ വണ്ടി ശരിക്കും പെയിൻറ്റ് ടച്ചപ്പോൾ ഒന്നും കയറാത്ത വണ്ടി തന്നെയാണ് പക്ക വണ്ടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അയ്യായിരം രൂപ കൊടുക്കാം ക്ലീൻ വണ്ടി എയ്റ്റ് സീറ്റർ ആണ് ചെറിയൊരു ഇതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം നമ്മളതിന് വരുത്തേണ്ടി വരുമല്ലോ അത് നമ്മളെ വരുന്ന കസ്റ്റമർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ അത് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവും മുസ്തഫക്ക് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വണ്ടിയാണ് എങ്ങനെയാണ് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് മോഡൽ ഇതെന്നാണ് ഇതിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറുകൾ വളരെ പോപ്പുലറായിട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു മൂന്നാല് വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് മാത്രമാണ് അന്നേ മാരുതിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറ് ബുക്ക് ചെയ്തിറക്കിയ ഒരു ജെനുവിൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് കാറാണിത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് ഉള്ള കാറാണ് ഇത് പിന്നെ ആലോയിസ് ഉണ്ട് നാല് ടയർ പുതിയതുണ്ട് സ്റ്റീരിയോ ഉണ്ട് പിന്നെ സ്പോർട്സിൻ്റെ ചെറിയ സ്റ്റേറിങ് സ്റ്റേറിംഗ് വീലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിന്നെ എ സി വർക്കിംഗ് ആണ് നല്ല ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് പേപ്പറൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് എല്ലാ വണ്ടിയാണ് ഇത് നമുക്ക് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടി വില ഇത് അറുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ കിട്ടണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ചെറിയൊരു മുടക്കു മുതൽ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് കാർ ഉപയോഗിക്കണം ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭിന്നശേഷിക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ ചെറിയ മുടക്കിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് നല്ല നല്ല ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട് നോക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പിന്നെ മാരുതിയുടെ വെഹിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ സർവീസ് ചീപ്പായിരിക്കും അവൈലബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുമല്ലോ പെട്രോൾ അല്ലേ പെട്രോൾ ആണ് പെട്രോൾ ആണ് അപ്പം നമുക്ക് മൈലേജ് ഒരു പതിമൂന്ന് പതിനഞ്ചൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുമോ പതി പതിനഞ്ച് ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്ന് വരും അല്ലെങ്കിൽ പതിമൂന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് പതിമൂന്ന് നല്ല കിട്ടും മെയിൻ്റനൻസ് വശം ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് എത്ര കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴത്തെ സംഭവത്തിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ ബോക്സ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ലോക്കൽ ഏരിയയിലുണ്ട് പല ആളുകളും വിദേശത്ത് പോയി ജോലി ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെയാണ് കോഴിക്കോടും അല്ല നമ്മുടെ ഏരിയയിലൊക്കെ ലോക്കൽ വർക്ക്ഷാപ്പിൽ പോലും ഓട്ടോമാറ്റിക് പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സ് അഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്ത് അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വിഷയം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മൂവായിരമൊക്കെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല മെയിൻ്റനൻസ് അത്രേ വരും വരെ ഉള്ളൂ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മോഡലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് പേപ്പറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇത് ടാക്സ് ഈക്വൽ അവസാനം വരെ ഉണ്ട് ഓക്കെ റിനീവൽ ഇൻഷുറൻസും ഉണ്ട് അവസാനം വരെ റിനീവൽ ഇനിയും രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ മൂന്ന് വർഷം ഇനിയും റിനീവൽ സമയമാണ് അടുത്തത് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് വരുന്നത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മോഡലാണ് മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് എ സി ആണോ ഇല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ വണ്ടി ആക്സിഡന്റ് വെഹിക്കിളല്ല റീപ്ലേസ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഒരു സ്പെയറൊക്കെ ജനുവിൻ വണ്ടി ഇറങ്ങിയെന്ന അന്നത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ അതിനകത്തുണ്ട് ഒന്നും മാറിയിട്ടില്ല ഡോറ് ഗ്ലാസ് ഇതാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് പിന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു എൺപതിനായിരം എൺപത്തി അയ്യായിരത്തിന് താഴെ കൂടിയിട്ടുള്ളൂ വണ്ടി വണ്ടി നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് എം പി എഫ് ഐ എൻജിൻ ആണ് എം പി എഫ് ഐ എൻജിൻ ആണ് നല്ല വർക്കിംഗ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എക്സ്പെയർഡ് ആണ് ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എഴുപതിനായിരം രൂപക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും വിത്ത് പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് വിത്ത് പുതിയ ഇൻഷുറൻസ് ഓക്കെ വണ്ടിക്ക് നമുക്ക് എം പി എഫ്
ഈ വണ്ടി തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ഇറങ്ങിയ വണ്ടിയാണ് കെ എൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കഴക്കൂട്ടം കഴക്കൂട്ടം തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്തത് നറ്റ് നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ വണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വണ്ടി ഇതാണ് അത്രയും നീറ്റാണ് ഈ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡൽ വി എക്സ് ഐ കേട്ടൻ കെ സീരിയസ് എൻജിൻ വരുന്ന കേട്ടൻ ഇതിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൻ്റെ വിലയാണ് ഞാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് രണ്ട് ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം രൂപ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതിനെ കൊണ്ട് ആ ക്വാളിറ്റി മാത്രമല്ല ഈ വണ്ടി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിയതിനെക്കാട്ടിലും വില കൂടുതൽ കൊടുത്തിട്ടാണ് ഈ വണ്ടി ഞാൻ വാങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് വാങ്ങിയത് അത് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലോട്ട് മാത്രമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വണ്ടി വാങ്ങുക എന്നുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് ഞാൻ അത് മുപ്പത്തേഴായിരം കിലോമീറ്റർ സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ഓക്കെ അടുത്തത് സെന്നാണ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് വി എക്സ് ഐ ആണ് ഓക്കെ എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പവർ വിൻഡോ അപ്പോൾ എ സി വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് ഒരു കസ്റ്റമർ എൻ്റെ ഒരു ആ ബുക്ക് പാർക്ക് ആൻഡ് സെയിലിന് ഇട്ട വണ്ടിയാണത് എ സി വർക്ക് ചെയ്യില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ അതല്ല ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇത് വണ്ടി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പേപ്പറൊക്കെ ഈ കൊല്ലം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിന് റിന്യൂവൽ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇതിന് വേറെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് വണ്ടി ആക്സിഡൻറ്റ് വണ്ടിയാണ് ആപ്രോണിന് ചെറിയൊരു വർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് എടുത്ത് വർക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് അവർ അവരെ താല്പര്യത്തിന് എടുത്തു പോകുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ നമ്മളിത് വിൽക്കുള്ളൂ വിൽക്കുള്ളൂ ആ അപ്പം മാത്രമല്ല ഇതിന് അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് പാർക്ക് ആൻഡ് സൈഡ് അവർ ചോദിക്കുന്ന അറുപതിനായിരം രൂപയാണ് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് കിട്ടാൻ സാധ്യത ഉണ്ടാവും ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ഞാൻ ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചെലുത്താത്തുകൊണ്ട് ഒരു കസ്റ്റമർ വന്ന് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ച ആളെ ഏറ്റവും നമ്മൾ കൂട്ടി ഒഴിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മളത് വിറ്റു കൊടുക്കും ഇപ്പോൾ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് ആപ്രണും ഫ്ലഡും വർക്ക് ഉണ്ടോ ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് ആണോ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോഴിക്കോട് മോമുദ്ദിക്കാൻ്റെ വീഡിയോയിൽ ഇപ്പം ഫ്ലഡ് എഫക്റ്റഡ് അല്ലാതെ ഇപ്പോൾ ആപ്രൺ വർക്ക് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് മലപ്പുറത്തുള്ള മോമുദ്ദിക്കാൻ്റെ വീഡിയോയിലാണ് മോമുദ്ദിക്ക എന്നല്ല മുസ്തഫക്ക എന്നാണ് പേര് നമ്മളെ ഓളത്തിൽ നമ്മളെ മോമുദ്ദിക്കയാണിത് അപ്പം എങ്ങനെയാണ് മുസ്തഫക്കത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ഒരു അപ്രോണാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഈ കാണുന്നത് ഒരു വർക്കും ചെയ്യാത്തതാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണോ ഈ വണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ സമയത്ത് കമ്പനിയിൽ അത് ഫിക്സ് ചെയ്തത് എന്ന പോലെ ആ വർക്കാണ് ഈ കാണുന്നത് ഓക്കെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ആക്സിഡൻ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പീസ് നമ്മൾ റിപ്പയർ ചെയ്തോ എടുത്തു മാറ്റി വേറെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന പേസ്റ്റാണ് ഇത് സിലിക്കോൺ ഓക്കെ ഇതാണ് പേസ്റ്റിങ് ഇത് കമ്പനി ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിനൊരിക്കലും തുരുമ്പ് വരൂല നമ്മൾ ലോക്കൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഡീലർഷിപ്പ് എന്നാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ ഓതറൈസ് ഡീലർഷിപ്പ് എന്നാണ് പോലും പോലും നമ്മൾ ഈ വർക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ തുരുമ്പ് വരും ആ തുരുമ്പ് വന്നിട്ടാണ് ഈ സിലിക്കോൺ പേസ്റ്റ് പറഞ്ഞു വരുന്നത് പൊളിഞ്ഞു വരുന്നത് പൊളിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വ്യത്യാസം വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കറക്റ്റ് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടല്ലോ വർക്ക് ചെയ്യാത്ത ആപ്രോൺ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻറ്റിലോ ചെറിയൊരു ആക്സിഡൻറ്റിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ലെവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഭാഗം നമ്മൾ പിന്നെ ഡീലർഷിപ്പ് എന്നായാലും ഓതറൈസ്ഡ് സർവീസ് സെൻ്റർ എന്നായാലും പുറത്തു നിന്നായാലും അത് പൊളിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് അവിടെ റീപേസ്റ്റിങ് സിലിക്കോൺ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് അവിടെ തുരുമ്പ് വരും മഴ നനയുമ്പോൾ നേരെ മറിച്ച് ഒറിജിനൽ ഇത് കമ്പനി വരുമ്പോഴുള്ളതാണെങ്കിൽ ഇത്ര മഴ കഴിഞ്ഞാൽ തുരുമ്പ് വരില്ല ആ തുരുമ്പ് വന്ന അടയാളങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് നേരെ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് പൊളിഞ്ഞു പോരാണ് പൊളിഞ്ഞു പോയി ഇതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ആക്സിഡന്റ് വെഹിക്കളാന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം ചിലപ്പോൾ ഒരു മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നല്ല ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഇത് പൊളിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ മേജർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ മേജർ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അത് സാധനം പക്ഷെ അത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കാലങ്ങൾ കൊണ്ട് തുരുമ്പ് വരും അതാണ് വ്യത്യാസം അപ്പം ആപ്രോൺ വർക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ള വണ്ടികൾ എടുക്കുന്ന രണ്ടാവുന്ന അപ്പം കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടികളുടെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് പോവും അതേപോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ വണ്ടിക്ക് അവർ
വിവ ഇത് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി ആറ് മോഡലാണ് എൺപതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും പാർക്കർ സൈലിന് വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റമറോട് വെച്ച് പോയ വണ്ടിയാണ് പാർക്കർ സൈൽ വണ്ടി ആ വണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ അവർ പിന്നെ ഒരു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഈ ഇപ്പോൾ കുണ്ടൂട്ടി അഡ്രസ്സ് തന്നെയാണ് ഈ വണ്ടി ഉള്ളത് ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് അവരെടുത്താണ് ഡീസലാണോ പെട്രോളാണോ ഡീസലാണ് സി ആർ ഡി ഐ എഞ്ചിനാണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ടയറൊക്കെ ആവറേജ് ആണ് ഒരു മെയിൻ ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഓക്കെ വേറെ കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കാണില്ല ബോഡി നല്ല നീറ്റാണ് പക്കയാണ് വർക്കിംഗ് ആണ് എ സി പവർ സ്റ്റിയറിംഗ് പറയുന്നത് എല്ലാം വർക്കിംഗ് ആണ് പവർ വിൻഡോസ് എല്ലാം വരും അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പെക്ക് കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻഷുറൻസ് ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പിന്നെ അവർ പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്യക്ക് വാങ്ങിയ വണ്ടിയാണ് അതാണ് പ്രശ്നം അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇനി മേടിക്കാൻ പോകുന്ന ആൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ സമയത്ത് ഇത്രയാണ് വില അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മതി എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയൊരു കസ്റ്റമർ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് നെഗോസിയേഷൻ ചെറിയ നെഗോസിയേഷനും കൂടി അവർ നടത്തുമ്പോൾ അതും കൂടി നമ്മൾ അംഗീകരിച്ചിട്ട് വേണം കൊടുക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൺപതിനായിരം രൂപയാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ എന്തെങ്കിലും കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം എത്രയായിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് മൈലേജ് പറയാൻ പറ്റും പത്ത് പതിനഞ്ചൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും പതിനഞ്ചല്ല പതിനേഴ് പതിനെട്ട് കിട്ടും പതിനേഴ് ഡീസൽ ആയതിനെ കൊണ്ട് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണോ അതെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പം ഇതിന് മെയിൻ മെയിൻ്റനൻസ് ഹ്യുണ്ടായിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് കുറച്ച് പഴയ വണ്ടിയാണ് മെയിൻ്റനൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാരുതിനെ അപേക്ഷിച്ച് മെയിൻ്റനൻസ് കൂടും ഇച്ചിരി കൂടും ഇച്ചിരി കൂടുതലുള്ള മാറ്റം തന്നെയാണത് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് എത്ര കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൺപതിനായിരം ആണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ മേജർ സർവീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എൺപതിനായിരം ആണ് ഞാൻ ഇത് കണ്ടത് എത്ര കൂടിയെന്നുള്ള കറക്റ്റ് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അടിപൊളി വണ്ടികൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടികളെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും വിശദ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് മുസ്തഫയ്ക്കായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാഫേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ചാൽ കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്ന് കരുതിയിട്ട് ആരും നിരാശനാവണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ വാട്സാപ്പിലും കൂടെ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് ആരും കുപിതരാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അത് ആദ്യം മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവരെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ചിലപ്പോൾ ഇവർ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ തന്നെ ഉള്ളൂ ഇപ്പം മുസ്തഫയ്ക്കായാലും ആളുടെ പാർട്ട്ണർ ആയാലും പിന്നെ ഒരു സ്റ്റാഫും ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇവർക്ക് സമയം പരിമിതികളും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റ് വണ്ടികളുടെ കാര്യങ്ങളും പേപ്പേഴ്സും അതേപോലെ തന്നെ ആർ സി ട്രാൻസ്ഫർ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തതിനാൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടതിനാൽ ഇവർക്കെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനും എല്ലാം കൂടെ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പോൾ മലപ്പുറം സ്വദേശത്തുള്ളവർക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടങ്ങാടാണ് ഈ ഒരു ഷോറൂമിൻ്റെ സ്ഥലം വരുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് നോക്കാം ഇവിടുത്തെ വണ്ടികൾ ആൾ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളുടെ ക്വാളിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് വണ്ടി കണ്ടീഷൻ ആണോ അപ്പം മറ്റൊരു വർക്ക്ഷോപ്പിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുന്നേ ആളുടെ വിലപ്പെട്ട ആ ഒരു നിർദ്ദേശം കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാൻ സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് ആൻഡ് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നത് വരെ ടീം ടെക്കിന് ഇവിടെ വിട പറയാനുള്ള സമയമായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ക്യാമറമാൻ ജിതിനോടൊപ്പം അബ്ജിത് സൈനിങ് ഓഫ് അഡ്യൂസ്